ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபட்டாஃபட் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான பீட்ஸா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கோதுமை மாவும் மைதா மாவும் ரெண்டும் கலந்து எப்படி ஈஸியாக செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு விதமாக ஓவனில் பேக் பண்ணுறதையும் பார்க்கலாம் கடாயில் எப்படி பேக் பண்ணுறதும் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் மைதாவும் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவும் எடுத்திருக்கேன் ஈஸ்ட் சேர்க்காமல் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய மிக்சிங் போலில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாவுக்கு நடுவில் கொஞ்சமாக கேப் விட்டு அரை கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தயிரோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா மாவையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றாமல் ஃபஸ்ட்டு தயிரை எல்லா மாவோடையுமே இந்த மாதிரி கிரம்பிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கையால் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பெசிவோமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பெசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு எல்லாம் ஒன்றா உருட்டிட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளீனான பிளாட்ஃபார்மில் எடுத்து நல்லா இழுத்து இழுத்து பெசஞ்சிக்கலாம் அப்போ தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஏன்னா நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கிறதால கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரணும் க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகணும் அதனால் நம்ம நல்லா பெசஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ இது ஒரு மணி நேரம் அளவுக்கு ரெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே போல் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி மாவு அதில் வச்சு ஈரமான துணியை மேலே போட்டு மூடி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு தடவை பெசஞ்சு ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் நாலு பீட்ஸாவுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதால் நாலாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பீஸா பேஸ்க்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது டாப்பிங்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு பன்னீர் ஆனியன்ஸ் அப்புறம் மூணு கலரில் கேப்சிகம் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து சீஸும் பீஸா சாஸும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓவனில் எப்படி பேக் பண்ணுறது பீஸாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓட்டி ஜேவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் எயிட்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்ஷியஸ் செட் பண்ணிக்கோங்க போத் கன்வென்ஷன் மோடில் செட் பண்ணிவிட்டு டென் மினிட்ஸ் டைம் செட் பண்ணி மிடில் ட்ராக்கில் பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம பிஸ்ஸாவை அசம்பிள் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக மாவு டஸ்ட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு போர்ஷன் மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி கையாலே தட்டிக்கலாம் கையால் தட்ட முடியல அப்படின்னாக்கா நம்ம பேலன் யூஸ் பண்ணிக்கணும் உருட்டிக்கலாம் ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமல் திட்டமாக உருட்டிக்கலாம் இப்போது இதை பேக்கிங் பேன் இல்லை பிளேட்டில் வச்சு இந்த மாதிரி ஓரங்களில் அழுத்தி விட்டுக்கலாம் பிஜாவுடைய ஓரங்களில் பட்டர் எடுத்துனா எண்ணெயை ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்க் வச்சு இந்த மாதிரி சும்மா குத்தி விட்டுக்கலாம் மேலே பிஜா சாஸும் மொசரல்லா சீஸும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஸ்லைஸ் சீஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புட்டு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான டாப்பிங்ஸை மேலே சேர்த்துக்கலாம் ஆலிவ்ஸு மஷ்ரூம்ஸ் பன்னீர் பன்னீரை நான் இன்றைக்கி சும்மாவே சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் டிக்காவாக பண்ணிக்கணும் இதில் சேர்த்தா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஈஸ்ட் சேக்கில் அதே மாதிரி கூட ஒரு கப் க கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பிஸ்ஸாவுடைய பேஸ் ரொம்ப உப்பாது கொஞ்சம் தின்னதாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான டாப்பிங்ஸ்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மொசரலா சீஸும் ஸ்லைஸ் சீஸும் போட்டு ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ பிஸ்ஸாவை அசம்பிள் பண்ணியாச்சு ஓவனும் ப்ரீ ஹீட் ஆகியாச்சு பிஸ்ஸா பேனை இப்போ சென்டர் ரேக்கில் பிளேஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டெம்பரேச்சரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் டைமிங்கை மட்டும் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் செட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் மேலே கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரல அப்படின்னாக்கா இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுக்கலாம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் பேக் ஆச்சு ஒவ்வொரு ஓவனுக்கும் செட்டிங்ஸ் மாறும் உங்களுடைய மேனுவலை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பிஸ்ஸா சூடாக இருக்கும் போதே உங்களுக்கு பிடிச்சமான சீசனிங்கை போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஆரிகனவும் நெக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸும் சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்ம பிஸ்ஸா ரெடி ஆகிடுச்சு டாப்பிங்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது க்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சின்ன பசங்களுக்கு இவங்களுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு மேலே சீஸும் ரொம்ப சூப்பராக மெல்ட் ஆகி நமக்கு டாப்பிங்ஸோடு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் நம்ம தின் க்ரஸ்ட் பன்னீர் பீட்ஸா ஓவனில் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்தது அதே பீட்ஸாவை எப்படி கடாயில் செய்யுதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு அகலமான கடாயில் ஒரு லேயர் அளவுக்கு தூள் உப்பு சேர்த்து லெவல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் இன்றைக்கி கடாய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் கூட யூஸ
எடுத்து இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் அவனில் பேக் பண்ணால் மேலே கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனாக இருக்கும் பட் கடாயில் பேக் பண்ணால் இந்த மாதிரி சீஸ் மட்டும் தான் மெல்ட் ஆகும் பட் கலர் சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு அதுதான் நம்ம தின் க்ரஸ்ட் பன்னீர் பீட்ஸா கடாயில் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்தாச்சு டாப்பிங்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிட வேண்டியது தான் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது மேலே டாப்பிங்ஸு கீழே க்ரஸ்ட்டும் ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்றைக்கி நம்ம பிஜாவை ஈஸ்டி இல்லாமல் பாதி மைதா பாதி கோதுமை மாவில் சேர்த்து செஞ்சுருக்கோம் வெறும் மைதா அண்ட் ஈஸ்ட் போட்டு செஞ்ச பீஸாவையும் நான் கூடிய சீக்கிரம் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஹோம் மேட் பீஸா சாஸோடைய ரெசிப்பியும் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே மைதாவில் ஈஸ்ட் போட்டு செஞ்ச பீஸா சார் நம்மளுடைய தென் க்ரஸ்ட் பன்னீர் பீஸாவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃபட்டாஃபட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ